പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺ വാട്ടർ ബൈ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ ജലത്തിൽ വര ചിത്രങ്ങൾ സച്ചിദാനന്ദന്റെ ജലചിത്രങ്ങൾ എന്ന മലയാളം കവിതയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രളയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഇറങ്ങി മിക്കവരും അതൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം കെ സച്ചിദാനന്ദൻ ഇസ് എ ബൈലിംഗൽ പോയറ്റ് ക്രിറ്റിക് പ്ലേ റൈറ്റ് എഡിറ്റർ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഫിക്ഷൻ റൈറ്റർ ആൻഡ് ട്രാവൽ റൈറ്റർ അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം എന്ന രണ്ട് ഭാഷകളിലാണ് എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു നിരൂപകനാണ് പ്ലേ റൈറ്റാണ് എഡിറ്ററാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററാണ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് മേഖലകൾ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹി ടോക്ക് ഹിസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം മാസ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം കറന്റ്ലി ഹി ഇസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ആൻഡ് ലീവ്സ് ഇൻ തൃശൂർ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ കറന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൃശൂരാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പോംസിന്റെ നോക്കാം പേരുകളൊക്കെ വൈ ലൈവ് റൈറ്റ് മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഓബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് അതർ പോംസ് ദ മിസ്സിംഗ് റിപ്പ് തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് പോംസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ സച്ചിദാനന്ദൻ ഹാസ് വൺ തേർട്ടി ടു ലിറ്ററി അവാർഡ്സ് ആൻഡ് ഫെലോഷിപ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ നൈറ്റ്ഹുഡ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ് ഓഫ് ദ ഇറ്റാലിയൻ റിപ്പബ്ലിക് ആൻഡ് വാസ് ഓൺ ദ ലാർഡ് ബ്രോക്സ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നോബൽ പ്രോബബിൾസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ ഇറ്റാലിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഒരു വലിയൊരു അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാർഡ് ബ്രോക്സിന്റെ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിന്റെ പ്രോബബിൾസിൽ അതായത് അതിന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺ വാട്ടർ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നോക്കാനുള്ളത് ഇസ് ദ പോയം റിട്ടൺ ഇൻ ദ വേക്ക് ഓഫ് വേക്ക് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഫ്ലഡ് ഇൻ കേരള ഇൻ ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കേരള പ്രളയത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു കവിതയാണിത് ദ പോം ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഫോർ പാർട്സ് ഈസ് ഡിവോട്ടഡ് ടു ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഓഫ് ദ ഡെല്യൂജ് ഈച്ച് പാർട്ട്സ് അതായത് നാല് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ കവിത വരുന്നത് അതിൽ ഓരോ പാർട്ടും ഈ പറയുന്ന പേമാരി ഡെല്യൂജ് മീൻസ് പേമാരി പ്രളയം എന്നൊക്കെ പറയാം ആ ഒരു പേമാരിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാല് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദ പോയിറ്റ് മോസ്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂസിറ്റ്ലി എസ്റ്റാബ്ലിഷേഴ്സ് പാർ എ പാരലൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ഫ്ലഡ് വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആൻ എൻക്രോജർ ഹു കംസ് ഇൻ ടു ദ ഹൌസ് ഈറ്റ്സ് ഹാസ് എ സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഫോഴ്സസ് ദ റെസിഡൻസ് ടു ലീവ് അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്ലഡ് എങ്ങനെയാണ് അകത്തോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഫ്ലഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്ലഡ് അകത്തോട്ട് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഫ്ലഡ് വാട്ടർ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഒരു എൻക്രോച്ചറിനെ പോലെ ആ വീട്ടിലെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ആളുകളോട് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇറക്കി വിടുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് വെള്ളം എത്തുന്നത് വരെ പറയുന്നുണ്ട് ദിസ് അനലോജി റിഫ്ലക്ട്സ് റിഫ്ലക്ട്സ് ഹൗ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി അനദർ നോർമൽ മൺസോൺ ടേൺ ഇൻ ടു എ ഫ്യൂസ് ഡെല്യൂജ് ഓഫ് ഓൾ സഡൻ ആൻഡ് ബ്രക്ക്ഡ് ഹാവോക്ക് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ സാധാരണ പോലെ ഒരു അനദർ നോർമൽ മൺസൂൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വർഷകാലം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മൺസൂൺ സീസൺ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ഉഗ്രൻ പ്രളയമായിട്ട് മാറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം ഒരു നാശം വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു നാശകാരിയായിട്ടുള്ള പേമാരിയായിട്ട് മാറിയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് The next short section becomes a comment on the courage and resilience shown by the people in the face of tragedy. In the next short portion, how do you think about how the people face the tragedy? How do you think about how the people face the tragedy? How do you think about how the people face the tragedy? Hope shines like the sun over all miseries. The poet would like us to believe. How do you think about how the people face the tragedy? How do you think about how the people face the tragedy? ബിലീവ് ചെയ്യാൻ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഫൈനൽ പാർട്ട് അവസാന ഭാഗത്ത് സ്ലഷ് ഇസ് എ ഫൈൻ പ്യോ പീസ് ഓഫ് ഇക്കോളജിക്കൽ പോയിട്രി അവസാന ഭാഗം സ്ലഷ് എന്ന പേരിലാണ് വരുന്നത് അതൊരു ഇക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടല്ല പരിസ്ഥിതിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിട്രി ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു
അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് എങ്ങനത്തെ ഒരാളെ പോലെ ലൈക്ക് എ ലോങ് നോൺ നൈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു അയൽവാസിയെ പോലെയാണ് വരുന്നത് ത്രൂ ദ ഗേറ്റ് ടു ദ കോട്ട് യാർഡ് ഗേറ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ ആ മുറ്റത്തോട്ട് വരികയാണ് ഫ്രം ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ദ കോറിഡോർ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നും കോറിഡോട്ട് കോറിഡോറിലോട്ട് വരികയാണ് അതായത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു ഉയർന്ന് വീടിനകത്തേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രം ദ ഡ്രോയിങ് റൂം ടു ദ സ്റ്റോർ റൂം അതായത് ഡ്രോയിങ് റൂം ഫില്ലായി പിന്നെ സ്റ്റോർ റൂമിലോട്ട് എത്തി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം എല്ലായിടത്തും കവർ ചെയ്യാണ് വിത്തൌട്ട് കെയറിംഗ് ഐ ടു അനൗൺസ് ഇസ് നെയിം അതിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് പോലും അനൗൺസ് ചെയ്യാതെ അതായത് അപരിചിതത്വത്തോട് കൂടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുഴയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർമ്മയില്ലാതെ വരികയാണ് ഈവൻ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിവർ ഒരു പുഴയാണെന്ന ഓർമ്മ പോലും ഇല്ലാതെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണെന്ന് പറയാണ് സോറി നോ വർ എൽസ് ടു ഗോ വാട്ടർ ക്രിസ്പ്ലി ടെൽസ് ദ ഓഫ് സ്ട്രഗ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഹൗസ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം പറയാണ് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് വേറെ എവിടെയും പോകാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഓഫ് സ്ട്രക് ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് സ്ട്രക്ക് മീൻസ് അത്രയ്ക്കും ഭയം മൂലം സ്ട്രക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പീപ്പിളിനോട് സ്ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ മീൻസ് സ്തബ്ദരായിട്ട് നിൽക്കുകയെന്ന് പറയില്ല അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ഇത് എന്താണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ അന്താളിച്ച് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് വേറെ എവിടെയും പോകാനില്ലാത്തോണ്ടാണ് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം വരികയാണ് സ്ലോളി ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ കിച്ചൺ അങ്ങനെ പതുക്കെ അത് അടുക്കളയിലോട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഡവേഴ്സ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഈസ് ഡവേഴ്സ് മീൻസ് വിഴുങ്ങുക അതിന്റെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന എല്ലാം അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അതായത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോസ് ദ ബെഡ്റൂം ബെഡ്റൂമിലോട്ട് പോയി സ്ട്രെച്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഡോർ ലെഫ്റ്റ് അച്ചാർ ലെഫ്റ്റ് അച്ചാർ മീൻസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ബെഡ്റൂമിലോട്ട് പോവുക സ്ട്രെച്ച് നമ്മുടെ ഒരു കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാണ് സ്ട്രെച്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഡോർ ലെഫ്റ്റ് അച്ചാർ അപ്പോൾ തുറന്നു കിടക്കുന്ന വാതിലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോയിട്ട് അത് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാണ് നന്നായിട്ട് നീണ്ട് നിവരുകയാണ് ദെൻ സ്ലോലി സ്ലോലി ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് വേക്സ് അപ്പ് അപ്പോൾ പതിയെ പതിയെ അത് വേക്സ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി അറഗൻ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങുകയാണ് സ്ട്രൈറ്റൻസ് ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്കെയേഴ്സ് ദ റെസിഡൻസ് സ്ട്രൈറ്റൻസ് ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് നടു നിവർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നും കൂടി അത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ആവുക എന്നർത്ഥം സ്കയേഴ്സ് ദ റെസിഡൻസ് അവിടുത്തെ താമസക്കാരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പോസ്ഡ് മസിൽസ് അതിന്റെ ആ ഒരു മസിൽസ് മസിൽസ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വ്യാപ്തി അത്രക്കും ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള വെള്ളമാണ് വരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്ട്രൈറ്റൻ സിറ്റ്സ് ബാക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് വാട്ടറിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ബ്രേക്ക്സ് ഫാസ്റ്റ് ഓൺ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബ്രേക്ക്സ് ഫാസ്റ്റ് ഓൺ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് കംസ് എക്രോസ് ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയില്ല നോമ്പ് മുറിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ മുറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കംസ് എക്രോസ് അതിന് മുമ്പിൽ കാണുന്ന എല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടച്ച് ദ സീലിംഗ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വലൻ ബെല്ലി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് കഴിച്ച് വലുതായിട്ടുള്ള വീർത്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ ബെല്ലി ബെല്ലി കൊണ്ടും അത് ആ വീടിന്റെ സീലിംഗ് വരെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ തക്ക വെള്ളം വളർന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അത്രയ്ക്കും വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അണ്ടിൽ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഹൗസ് എക്സ്പ്ലെയിം ഇൻ ദ ഫ്യോ വിഷോൾ ഡി വിഷോൾ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആളുകൾ പറയുന്നത് വരെ അതിങ്ങനെ അതായത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിക്കോളാം എന്നിങ്ങനെ പേടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് വരെ അത്രയ്ക്കും വെള്ളം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പാട്ടാണ് ദ ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ബോട്ടിൽ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം ആ സമയത്ത് ട്രാജഡിന്റെ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്നുള്ള സിനിമയിലൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്ക കുറച്ച് വരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ സിഖ് മദർ പ്രഗ്നന്റ് ഡോട്ടർ എ സൺ ഹു ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ അറ്റ് ഹോം ദർസ് അപ്പൊ അവിടെ മൂന്ന് പേരെയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു രോഗിയായിട്ടുള്ള മദറുണ്ട് ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള മകളുണ്ട് പിന്നെ ഈ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്ന ഒരു മകനുണ്ട് ദ റെസ്ക്യൂ ബോട്ട് ഹാസ് സ്പേസ് ലെഫ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ വൺ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം
അതിൻ്റെ വല വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞോ അതായത് അത്രയ്ക്കും എളുപ്പം വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് കഴിഞ്ഞോ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിയുമോ എന്ന് പൂച്ചകനെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പൂച്ചകനൊരു തത്വ ജ്ഞാനിയെ പോലെയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും റിട്ടോറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പോയത്തിലെ വെൻ ദർ ഈസ് നോ ബ്രാഞ്ച് ഓർ വോൾ ടു ക്ലൈം അപ്പ് ഓൺ ഇവൻ എ ക്യാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഫിലോസഫർ അതായത് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല കയറി പിടിക്കാൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാളൊന്നും ഇല്ല കയറി പിടിക്കാനെങ്കിൽ ഏതൊരു പൂച്ചയും ഈ സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു തത്വജ്ഞാനി ആവും എന്നാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ഇനി സ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗമുണ്ട് സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ വാക്കൻഡ് ഹൗസ് ദ സ്റ്റിൽ ചൈൽഡ് സ്ലൈറ്റ് റിമെമ്പർ അപ്പോൾ അത് പേര് പോലെ തന്നെ സ്ലൈറ്റ് റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ വാക്കൻഡ് ഹൗസ് വാക്കൻഡ് ഹൗസ് മീൻസ് ആളുകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ വീട്ടിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ അതോ ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ലേ ഹിഡൻ ഇൻ ദ റോക്ക് ഫ്രം വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് കട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്ലൈറ്റ് ചെത്തി എടുത്തിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു റോക്ക് ആ റോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പരിണാമത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു കല്ലുണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പാറക്കെട്ടുണ്ടാകുന്ന വലിയതിൽ നിന്നും പൊട്ടി ഇതായി അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ലൈറ്റ് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ദ വേർഡ്സ് ആൻഡ് സ്കെച്ചേഴ്സ് ക്രോൾഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേ സഫേഴ്സ് ബൈ ടൈനി ഹാൻസ് അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുത്ത് ഇത് ഒരു സ്ലൈറ്റായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ള വാക്കുകളും വരകളും ഒക്കെ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേ സർഫേസ് ബൈ ടൈനി ഹാൻഡ്സ് അതിൻ്റെ ഗ്രേ സർഫേസിൽ ബൈ ടൈനി ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ മക്കളാണല്ലോ സാധാരണ സ്ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള വാക്കുകളെയും വരകളെയും ഒക്കെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഈ സ്ലൈറ്റ് ആ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ് അത് സ്ലൈറ്റ് ഈസ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ യൂണിവേഴ്സ് വിത്തിൻ ഇറ്റ്സ് ഫോർ വുഡൻ ഫ്രെയിംസ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ വുഡൻ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ മരത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഒരു ഫ്രെയിം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ നാല് ചട്ടക്കൂടുള്ള ആ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പുതിയ യൂണിവേഴ്സ് ഒരു പുതിയ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ദി ഡ്രീംസ് ഓഫ് എ സ്കൈ വേർ ലെറ്റേഴ്സ് റൈസ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർസ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ വാക്കുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങളോ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ലോകം വരുമെന്നും അവിടെയൊക്കെ വീണ്ടും കുട്ടികൾ വരും എഴുത് എഴുത്തും അവർ കളിചിരികളും ഒക്കെ വീണ്ടും വരുമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഡ്രീം ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ലെറ്റേഴ്സ് റൈസ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർ സിമിലിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക് ആസ് വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ഓർ ആസ് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സിമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് വാട്ടർ റിസീവ്ഡ് ലെറ്റ് ദ സൺ റിട്ടേൺ അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വാട്ടർ പിൻവാങ്ങും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സൺ ഒക്കെ വീണ്ടും വരട്ടെ മടങ്ങി വരട്ടെ ഐ വിൽ അഗെയിൻ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹേർത്ത് ആൻഡ് ദസ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി അങ്ങനെ വീണ്ടും ഞാൻ ആ പുതിയ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ലോകരുടെ ഇടയിൽ ഞാനും അവരുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഇൻഫിനിറ്റിയോളം ഞാൻ അങ്ങനെയായിട്ട് മാറുമെന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നോക്കാനുള്ളത് സ്ലഷ് സ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേറ് ചളി എന്നൊക്കെ പറയാം ദ സ്ലഷ് ഗാതേഡ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ടർബിഡ് മെമ്മറീസ് നൗ സോളിയായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെള്ളം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ചളി പിടിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ചളി അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീടുകളുടെ ഒക്കെ ചിത്രം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടർബിഡ് മെമ്മറീസും ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇതുപോലെയുള്ള ചളി പിടിച്ച ഹൗസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടർബിഡ് മീൻസ് കലുഷ്യമായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള മെമ്മറീസൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചളിയിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് നൗ സോളിയുടെ അതിപ്പോൾ വളരെ ഉറച്ചതാണ് അതായത് ആ ശക്തമാണ് ആ മെമ്മറിയുടെ ആ ഒരു ഇത് പറയാണ് ഫീൽസ് പാഡി പോണ്ട് ലില്ലി അപ്പൊ ഈ മെമ്മറിയിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാല് പാടങ്ങളുണ്ട് ഫീൽഡുകളുണ്ട് പാഡി നെൽ നെൽകൃഷി നടക്കുന്ന പാടങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പോണ്ട് കുളങ്ങളുണ്ട് ലില്ലിപ്പൂക്കളുണ്ട്
ദ ലീൻ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ റെയിൻ ലീൻ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ റെയിൻ എന്ന് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഴയുടെ നേർത്ത കൈകൾ അതായത് മഴയുണ്ട് പക്ഷെ പാകത്തിനുള്ള സാധാരണ മഴ ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടൈൽ ഡേ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ബേൺ ഔട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാഡ് റെയിൻ ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടൈൽ ഡേ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളവെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ദിവസം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് വൺ ഇറ്റ് വാസ് ബേൺഡ് ഔട്ട് അത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് റെയിൻ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു Turning the soil into the slush. അപ്പൊ മണ്ണൊക്കെ സ്ലഷ് ആയിട്ട് മാറും അതായത് ആ ചെളി പിടിച്ച് ചെയറാകെ ആകെ മാറും ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലേഡ് ഓഫ് ദ ഗ്രാസ് ബ്ലേഡ് ഓഫ് ദ ഗ്രാസ് മീൻസ് പുതിയ ഒരു പുൽനാമ്പ് അവിടെ മുളച്ചു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് സാധാരണ പോലെ പുൽനാമ്പ് മുളച്ചിട്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സാധാരണ പോലെ ഒരു പ്രളയമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്തെ മെമ്മറീസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്ലഷിന്റെ ഭാഗത്ത് അത് കൂടുതലായിട്ടും പ്രകൃതിയുമായിട്ട് പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഇണങ്ങി